Здравствуйте, город. Вторая часть Криворожгаза. Валиев Николай Васильевич. Вы посмотрите, как прошел судья Саксаганского суда. Вышел и начал звать, говорит, охрана, охрана. Но даже судья не знает, что это не охрана. Как охранник, по его словам, пришел этот оператор, контролеры. И все. Сказали, постанова надо. Это ваш судьи. Ну вы потом там увидите, что этот судья Просолов извинялся потом. Что извините, то-то-то. А это ко мне подошел киевский адвокат. Величко, Мих... Михаил. Вот это же как раз был суд по Херсонскому депутату. Ну вы там в следующем услышите, он расскажет, что, чего и как. Смотрите, пожалуйста. Красноженный, здравствуйте. Тебя пропустили там? Ну да. Только что тут типик был. Полиция уехала? Полицейские уехали? Уехали? Все, они уехали, не дождались. Все. То, что снимаете, это очень молодцы, что работает и управляет. Вы знаете, да, только что был скандал, да, и мы пускали. Он сказал, что если бы я был по гражданке, я бы ему голову отбил. Приехал, вот это вот было. Нет, а, ну, Знаете, кто это такие? Кто это? Это контролер первой категории. Да, а, а вот контроль. это у них частная собственная организация, которая находится. Я спрошу, не... тем более здесь у этого судьи однозначно снимать его прилюбленки. Дивите мои стримы, я тоже это делаю. Кто вы, скажите? Адвокат Вилычко Михайлов. Заходите на стримы. Я Касьяник Юрий Ефимович. Да, я приятно. председатель ГЛО. Давайте телефончик я вас запишу на дорогу. Да, сейчас, подождите. Что, что, что Сережа сказал? Суд, суд отменяется. В связи с чем? Ну, Потому... вот другое а дело. Мы пришли сюда на суд, как положено по времени. Мне СМС пришла, если положено. У нас Херсонские справы. А у нас криворизки. Херсонские, а у нас криворизки. Так, все, принесли. Да. Сережа, скажи, пожалуйста, что, что тогда суд должен был быть? Руководители непонятной организации, частной фирмы Криворожгаз, под... А? Судовая охрана, будь ласка. О, сейчас будет интересно. Сейчас будет интересно. Ну заходьте, заходьте, разъясняйте. Я же не в зале сюда. Вот все, зал суда выносит. Я как будете разъяснять? Вот мне интересно. Будете силу применять? А я второй суд не закрою, как положено, нет, через нет, протокол. Нет, 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 не, не распорядок. Будь ласка, бережите там вот сепаратисты, я бачу, там штук 20 пришло. Хор... Охраняйте. Тело. Так а что вы не позвонили? Да. Да. Будь ласка, выйдите. Да, понял. Мы вас занимаем процесс. Все, я, я, я останавливаюсь. В этом процессе не участвуют. Если вы охранники, у вас должно быть что? Свидетельство. С держслужбы, что вы имеете право заниматься охраной деятельностью. Есть такие у вас? Шановно, вы можете... Вы, 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 не надо, вы чуете, я с вами балакаю. Я Тогда, тоже, что вы тут делаете? Вы можете вернуться на территориальное управление. Я знаю, куда я за, знаю закон обращения глаз. Вот, видите, вы все знаете. Так а что же вы тогда не отвечаете? Вы что, лох или что? 
Чому я можу? Ну так а що ви я з вами, я, я з ким зараз розговорю? А чому ви мене ображаєте? А я вас не ображаю. Ну, то ви так висловлюєте. Лоха, це не, не освічений людина. Не освічений? Да. Який може кого-то розводити. Или его могут разводить. Что я? Да я вам не шановный. Вы где делали? Я делали. Да, да, працювали. До этого. До Вы на меня сказали шановный. Только одна категория населения каже шановный. Я, я вас не поважаю. Чуете? Як ви можете мене поважати, і я вас теж. Ну, якщо ви мене не поважаєте, можете мене не поважати. Так я вам не шановний. Я, я вас я поважаю. Це, 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 це не, не, не втрачайте час, Ні. будь ласка, цього нема сенсу. Ви знаєте, я колись як працював в своїй організації. Так от прийшов, перевіряли нас медицина, і вона каже, вас як, каже, на роботу беру. Дивись, а нас повністю перевіряли. Каже, не на подчленам. Кажу, да, я женщин люблю, а с я не знаю, по чему. Знаете, чему судья Просолов зараз відклав ваше судовое заседание? Нет. Потому что сейчас будет слушаться в криминальном управлении моя заява про его ответ и про его само ответ. А можно сказать? У другого судьи. Я это могу сказать, я прошу вас, да. поднимайтесь на суде Попова и да. послушайте, где сам судья Просолов сидит само ответ заявил. И какие поставки этого самого ответа? Вас можно показать? Мене, будь ласка, какие да. вопросы? Да. Нема вопросов, можете показать. Да. Мене а вы які... представьте, пожалуйста, кто да. вы будете? Моє прізвище Величко Михайло, да. адвокат. Сейчас перебуваю в Саксаганском районном суде. И есть защитником депутата Херсонской міської ради лікаря Маликова, которого безпеставно обвинувачивают в Державной Зраде шляхом перехода на бік ворога в час вчинення военных действий. И судья Просолов, саме судья Просолов, вчиняє певні дії, і є певна історія, на моїй фейсбук-сторінці ви можете пересвідчитися, подивитися. Тому прошу вас і вважаю правильним, що те, що ви зараз відкладається ваше судове засідання, призначене, яке, я так розумію, має теж певний резонанс, тому що багато людей прийшло на вашу поведінку, викликали співробітників поліції і все таке інше. Тобто це стандартна реакція тих осіб, які хочуть користаючись своїм положенням, порушувати права громадян України. Я в цьому впевнився. Тому в даному випадку я дуже вам вдячний, що ви фіксуєте свій судовий, свій судовий процес. Розумієте, да? Да, да? І що ви робите? Ви оприлюднюєте ці непристойну поведінку, яку вчиняють і співробітники суду, і в тому числі суддя Просова. Скажіть, будь ласка, у Facebook сторінки Куди должны люди зайти и подивиться? В Facebook сторінку просто вы шукаете, открываете Facebook и шукаете в пошуку сторінку Михайло Величко. И она открыта для всех. Я є адвокатом, будь ласка, здійснюю индивидуальную адвокатскую деятельность. И можете прослідкувати весь процесс по нашей справе. Если он вас зацікавит, я вам даю полный дозвіл перепостить то, что вы будете желать за потребность. Дякую. Скажите, будь ласка, а вы с Криворога или из Киева? Нет, я Киева. Вы сами киевляне? Так. Дякую вам. Так. Підтримую вас і все, що ваш представник говорив по справі, це є захист, прямий захист його прав, і він повинен це робити як представник ваших інтересів. Ну а то, що суд вчиняє, це вже ви самі розумієте. Ну, поки що маємо, що маємо. Да. Тому я теж на своїй фейсбук сторіночці викладу ці да. обставини. Да, да. Да. Дуже дякую. Я вам теж. Все. Ну, я скажу такое, вещь такую. Да. Вы полицейский, молодой человек? Так. А вы находитесь тут на постійно? Чи вы только пришли? Я только пришел. А, дякую вам. Я вам даю телефон вашей канцелярии. Так что вот смотрите, что тут делается. Насчет Каченко. Я расскажу такую ситуацию. Что такое терроборона? Вы знаете? Терроборона, вы знаете, что такое? Да, да, Все, вот такие, как вот это тут охранник, пошли в терроборону. Они не думали, что они пойдут туда, там, где наши дети воюют. В котлах. И тут вышел указ президента, что терроборона, что президент может теперь на горячей точке. Они не думали об этом, они думали, тут кольни бросят. Да. А так как я вот этому расскажу, есть закон о военных злочинах, какие они делают. И есть еще, самое главное, вот, господа, я вам скажу, там некоторые спрашивают, есть Женевская конвенция 
гуманитарное право. Подивіться, пожалуйста, это вам очень будет полезно. Что военным запрещено быть с оружием там, где гражданские. Вот это вот, чтобы вы поняли. А они что тут творят? Бросаются на людей. Хай повоюют, хай рассказывают. И тогда они все будут у нас право знать. Они будут право тогда знать. А то он рассказывает, а я пиму сейчас. Ты же не знаешь, какие я бешеный. Ты только махни на меня. И сразу рука будет, как в Одессе. У вода. Перебита. Не дееспособна. А? Не дееспособна. Да. А то борзота сразу. Ты бачишь, ну вот, борожа с этим валиево. Вам надо если вам надо. Ну если что, оно будет в деле лежать. Так что им можно горячие точки отправить? Да, просто. Президент сказал и вперед. Они ж, они ж думали, что они будут тут у нас внутри. Хорошо, я уже, я уже услышу, я уже услышу, я уже услышу. Спасибо, девочки. Все, все. Ну просто скажите, что вы корецкие, мы будем снимать. Я понял. Сейчас расскажу. Для улучшения вашей видимости на YouTube канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.